其实呢，这么多年的职业生涯，我有一个体会，就是说，我们的这个世界帮我们每一个人人生打造了一条长廊，廊的两旁有各式各样的门，有的门像我一样就是要跳过，有的门打不开，有的门你要推门而入啊。那我的经验就是说，你推门之后，大概有两种情形：一种是喜欢的，一种是不喜欢的。哎，喜欢的你会好好把握，我啦，我说我啊，好好把握，发扬光大，珍惜；不喜欢的，我实在是无法忍受，我就动手改变。至少呢，我是从过去走到现在，面对人生。所以我建议各位年轻的朋友。你们可以想想看，三件你不喜欢的事情，然后呢，设法动手去改变。不过不要现在想，你们现在要听我说哈。这一次啊、呃，活动的主题叫 Big Bang。我的人生呢，经过了很多次的 Big Bang， 其中包括三次全球不景气。还有呢，我十二年转到中国大陆工作的经验。我的第一次被板是我在学生时代，啊，家里发生财务危机，我差一点点辍学哈，所以呢，逼得我就拿奖学金打工赚取学费跟生活费。有一句话叫做“理想很丰满，现实很骨感”哈。我在十八岁的时候就领教到了，所以呢，我是凭着自己的力量，然后把大学念完。念完之后，没想到迎来第二次的 Big Bang。我大学一毕业就碰到全球石油危机，通货膨胀，所以呢，薪水就刚好减半。我在贸易界一年换了三个工作，意识到。我们呢，工作呢，必须按照自己的兴趣去寻找。我当时呢，想做新闻，这是最爱；广告才是其次。所以我记了很多履历表，到处去考试，都断于而归。新闻工作不得其门而入。后来呢，还用英文助理的名义踏进了广告界。哈，我从到美国学校门口递名片，找广告模特儿，整理会议室。到印刷厂看打样，还贴杂志的香味贴纸，开始我的广告人生涯。我一九八五年的时候踏进台湾奥美，一九九零年到伦敦奥美工作，那一年碰到伦敦不景气，大裁员，好家在，我刚好置身事外哈。不过呢，就让。我这个工作工作狂呢，了解独立生活的重要性。我在二零零三年的时候转到中国大陆工作，迎面而来又是一个 Big Bang。这次有个英文名字叫做 SARS， 大家还记得吗？记得的话，跟我年龄差不多哈。<笑>那一次的那个 Big Bang 呢，就是。市场上除了那个口罩啊畅销之外，所有的生意停摆。我我觉得哇，好痛苦啊！所以呢，我就趁机呢，带领团队南征北讨，也整顿内部啊，度过了我在中国最艰苦的一年。接着呢，二零零八，北京奥运，公司呢很顺利，正在成长，所以我暗自窃喜。这个一切都很平顺啦。二零零九年，世界金融海啸爆发了。我在想，怎么那么倒霉啊？结果呢？呃，我们那一次呢，就再接再厉。我们分享了啊、呃、世界经验的一些小册子，然后跟客户啊、呃、提供一些怎么样、怎么样去抵抗这种经济衰退的一些行销的窍诀，然后跟顾客度过难关。我记得啊、哦、，Peter t r u c k e r s 就我的管理大师讲过，人生必须经过三次全球不景气，各位才算成熟。如果按照他的理论，那我就是熟透了。所以后来呢，我总是跟年轻的朋友讲
，就是不不管你在什么行业，面对任何工作，再微小你都不要拒绝，因为你不知道那个工作后面带来的机会。事情在困难，也不要退缩。因为困难的事情可以拓展你全面的能量。我的起步阶段一点都不顺畅，充满挫折。哎，可是我现在想想很高兴，新闻拒绝了我，让我敲开了广告的大门。还有一个问题，就是常常我们在人生，尤其在职场，会面的面临的一个不同的选择，到底呢？我们是要去大国当宰相，或者是小国称王。我的定义是这样：大国呢，就是也可能是跨国企业，规模比较大，你就是专业经理人；小国呢，就是你自己创业，你就是老板。我的经验是这样：当啊、呃、到大国当宰相，像有点像我一样哈，就是他是可以，你可以看到很多啊、呃、国际视野，比较见识多广。它的缺点就是公公婆婆很多，哈，你的报告系统非常的繁复，很多人点头，对不对？小国呢，你就是创业，你就是你就是老板，你可以决定一切。其实这两个没有什么对错，是不同的选择。你也可以先当宰相，再去当国王。我想这几年科技呢，强迫很多行业转型，包括广告业。科技呢，也制造了很多年轻的 CEO。我现在十张名片有七张，那个脸蛋都很年轻，挂的都是 CEO 总裁啊。有一个科幻作家就讲，未来已经到来，只是尚未流行。我在在想，就是这些人生的熟客哈、啊，如果呢，他们没有办法与时俱进。不肯改变，拘泥啊，拘泥于传统，那个科技就会 over their dead body， 被世界淘汰。所以呢，如果年长的能够放下身段，对吧？仔细聆听，然后各位年轻的稍微有一点耐性，不要怕唠叨。这两个族群能够互相学习、融合，我相信台湾的社会会更美好。各位同意吗？对年轻人来讲 ，the night is still young, right？ 所以呢，不要因为一时的困难妄自菲菲薄。其实时间是站在年轻人身上的。那像我一个这么平凡、没有什么背景的人，我可以一路克服那么多不景气、困难。我相信在座的每一个人都可以。面对未来，我觉得我们应该以更开放的心胸，跨界融合，连接一切，当个数位时代的 connector。我相信这样会让你开门更有力，然后也让你畅行无阻。那面对未来，我自己创了一个 ATM 哈，然后呢也提供了一张提款卡，叫做人生财富提款卡，都是八八八哦，大家发现。一路顺的啊！这这张提款卡有个密码，就是叫 ATM。A， 我建议各位用 and 去连接，让 either or 的思维退位。那 and 的这个思维呢，让我其实在学校的时候，我修了很多对后来工作很有帮助的课程。到了广告以后，我也做。啊，学了很多跟所有工作相关的啊知识啊或经验啊，我都来者不拒。学了整合资源的功夫啊，贾伯斯在他自传里面就讲说，很多人称赞他说你很你很棒，你很有创造力。他难得谦虚的啊，他说我不是原创，我只是把我看到的、学习到的、知道的连接在一起。对我来讲，这个就是 and 极大的思维，所以我建议各位用 and 去连接所有的点线面，当个整合资源的高手哈。Target， 人生任何阶段做什么事情，你都可以让目标清楚。只是我建议各位要 go for extra miles， 
，把你的目标提高，你就会跳得比较高。当然，姿势要美妙一点哈。我举个例，二零零三年我到中国大陆的时候，公司有一个五年计划，定了三倍成长的目标。现在看好像没什么哈，那是十二年前的中国，我觉得我上了一条贼船。然后我们世界的 CEO 来到中国看我们的五年计划，他觉得这是一个中国特色的乐观主义，没有人相信，也没人有把握。那我呢，除了量的目标，我非常在意值的目标，包括公司的作品、文化、员工满意度、企业文化跟公司环境。我们在二零零七年。达成了三倍的目标，哈！那一年我也升官了，变成澳美中国的 CEO。我们又进了第二次的五年计划，在二零一一年的时候，澳美中国变成全球的第三大办公室。其实呢，我觉得量的成长一翻两瞪眼，有没有？但是值得提升是永无止境的，所以只有你质量并重的目标，我们才不会自满。其实个人的目标也一样。你要有一个高度，量的高度会让我们看得比较远，值的深度会逼得我们下功夫，质量并重，你才不会自满啊。接下来是 M， 可能呢第三个密码，可能有人会想到是 money， 也没错，但是我觉得它比 money 更重要、更无价，就是 moral 品格。古人说啊。立德、立功、立言，对吧？德是做人的根本，只要有品德，你就是堂堂正正的人。所有的立功、立言，如果没有立德当基础，它其实就是海市蜃楼，没有办法持久。我很久以前看了一本书，是一个德国哲学家写很薄的一本书，叫做《人的条件》，里里面有一句话哈。人的品格是在别人看不到的时候形成的。我相信每一个人心中都有一把尺，这把尺为你的品德做导航。所以我建议各位，本着你的良知良心，你开门之后，决定哪一些对的事情，然后全力以赴把事情做对。在这个云端大数据里，凡走过必留痕迹。好的品德造就好的口碑，我觉得我们每一个人都要把握底线，不越界，有所为，有所不为。今天呢，我跟大家分享了我的 ATM a n d 为你连接 Target， 让你跳高 a n d m o r a l 呢，造你口碑，这样子你可以集跨度、高度还有深度于一身。我不知道我的。人生长廊还有多少门要去敲哈？但是我决定，我还是英勇的要去敲门。欢迎各位跟我一样，当你开门之后，看到喜欢的，好好珍惜，发扬光大；看到不喜欢，无法容忍，动手改变。希望我们大家一起创造一个精彩的人生。谢谢各位。